Ciao Bagai, io sono k 4 e oggi vi parlerò di, ehm, delle edizioni della saga di Paperon de Paperoni che sono uscite in italiano, finora in un unico volume sono tre e eh, di come bisogna fare insomma, per trovare altre ehm, storie di Don Rosa diciamo, in italiano Innanzitutto partiamo dalla saga di Paperon dei Paperoni e dal primo volume che è questo, il progetto DAC, tutta la saga di Paperon dei Paperoni che è il primo uscito nel 97 questo è eh, tutto Disney numero 9 del novembre del 97 e il, il nome appunto è Progetto Duck cos'è questo? allora essenzialmente sono i primi 12 capitoli gli unici 12 capitoli i 12 capitoli canonici, quelli classici li trovate tutti raccolti qua non ha nessun capitolo aggiuntivo però è molto bello perché No, innanzitutto ci sono un sacco di, di editoriali fighi a partire vabbè dall'inizio con la presentazione su Don Rosa eccetera eccetera però la presentazione di ogni capitolo è scritta proprio da Don Rosa e ogni suo capitolo all'inizio ha la prefazione quindi di Don Rosa inoltre alla fine troviamo tanti contenuti speciali tra cui l'albero genealogico, eh, le copertine di Tio Paperone, le copertine eh, degli Uncle Scrooge americani, ma soprattutto delle curiosità abbastanza interessanti, come quanti insulti e soprannomi diciamo, ha avuto Tio Paperone nella saga, quanti paesi stranieri visita, quanti mestieri fa, quanti soldi ha speso e guadagnato durante la saga Tio Paperone, e inoltre tutte le ubicazioni della sigla DAC passiamo all'edizione eh, Paper Dinastia quella forse più conosciuta uno dei pochi fumetti che tengo incelofanato in un uh, condom non so come bustina non, ver veramente non, non le compro quindi non so come classificarlo Paper Dinastia questo in realtà è Super Disney numero 17 del 2000 ed è uno dei primi fumetti appunto che ho letto Disney, che ho letto da solo e mi ha segnato proprio tutta la, la vita. Ne parlerò poi in una nuova rubrica in cui analizzerò capitolo per capitolo tutta la saga di Paperon dei Paperoni, ma ne parleremo in futuro. Diciamo che allora, la pecca più grande di questo volume è sicuramente la, la reperibilità, infatti ha raggiunto cifre astronomiche, io ne avevo due, Mannaggia, che eh, però uno mi ha nato perso perché nel, cioè nel garage della vecchia casa e praticamente ci fu una specie di alluvione e purtroppo mi, mi andò praticamente distrutto. È un peccato perché altrimenti l'avrei potuto vendere con il ricavato, adesso sarei proprietario almeno di un'isola che avrei potuto chiamare magari Chaos Island, non sarebbe stato male e avrei potuto fare la bella vita con la rendita proveniente dal, dal volume, e invece purtroppo no. Ehm. Un'altra grande pecca è il nome, che è veramente vergognoso, Paper Dinastia, non c'entra niente con il titolo originale, cioè The Life and Times of Scrooge McDuck, non ci prova nemmeno come per esempio il, il, il progetto Duck, però per un motivo, un motivo a me inspiegabile, è il nome, il titolo che si è diffuso di più. Paper Dinastia fa cagare, è veramente un titolo del cazzo, cioè non ha, non ha proprio senso a parte che si confonde con Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi un'altra serie scritta da Guido Martina e disegnata da eh, Giovanni Battista Carpi e Romano Scarpa in cui si eh, va a indagare veramente tutta la Dinastia dei Paperi eh, a partire dai loro avi antenati dell'antico Egitto, l'antica Roma eccetera eccetera fino ad arrivare ad oggi oppure la Grande Dinastia dei Paperi cioè l'Opera Omnia di Karl Barks uscita nel 2008 con il Corriere della Sera quindi un titolo sbagliato, cacofonico e fuorviante, cioè veramente orribile, quindi nel senso si chiama Saga di Paperone e Paperone non Paper Dinastia, Paper Dinastia è il nome del volume, questo qui, di Super Disney numero 17. Com'è? È veramente un'ottima edizione, abbiamo infatti meno editoriali rispetto al progetto DAC, non sono scritti da Don Rosa, però prima di ogni capitolo c'è sempre un editoriale che eh, fa una breve panoramica, però abbiamo eh, anche eh, dei capitoli aggiuntivi per l'esattezza sono sei capitoli aggiuntivi, ossia Decine e Destini, Il Capitano Cowboy del Catti Sark, Il Vigilante di Peace and Bluff, Il Segreto dell'Olandese, Cuori nello Yukon e l'ultima slitta per eh, Dawson non ci sono editoriali all'inizio di ogni capitolo aggiuntivo, ma bensì un grande editoriale 
lungo editoriale in cui si analizzano ogni, cioè, tutti i capitoli aggiuntivi abbastanza in sintesi. Anche qua c'è l'albero genealogico della famiglia dei paperi alla fine, però non ha molti contenuti speciali in realtà. Passiamo a quella che secondo me è la peggiore edizione italiana della saga di Paperon dei Paperoni, ossia il numero 3 dei classici del fumetto di Repubblica, Serie Oro, in quanto ci presenta un bellissimo, però comunque è sempre solo uno, editoriale di Luca Boschi all'inizio, però poi non ci presenta più niente eh, dopo. Tra l'altro poi qua a un certo punto i, i curatori dei testi si sono fumati un cannone perché mi dicono che questo sia Dingo il sozzo dei paperoni e che questo sia Jake dei paperoni, quando in realtà è chiaro che sono entrambi dei paperoni, tra l'altro questo preso da ehm, Paperino nel Natale sul Monte Orso di Karl Barks, sono semplicemente il, il, il retro delle illustrazioni che faceva Don Rosa per eh, Gio Peroni edizione con la costina bianca, cioè quindi vabbè. Errori grossolani a parte, non mi piace questa edizione perché nonostante abbia 7 capitoli aggiuntivi, quindi uno in più rispetto a Paper Dinastia, ma uno in meno rispetto alla totalità dei capitoli aggiuntivi scritti da Don Rosa, anzi in realtà no, se consideriamo anche Sogno di una vita, che anche quello può essere considerato una specie di capitolo aggiuntivo, vabbè. In ogni caso ne ha uno in più di Paper Dinastia, però non mi piace la disposizione, infatti eh, qui abbiamo i capitoli aggiuntivi inseriti tra eh, la fine di un capitolo canonico e l'inizio di un altro capitolo canonico. Non mi piace assolutamente perché, per esempio, voi ditemi il senso, cioè, praticamente tu finisci di leggere il primo capitolo, arrivi qua a questa vignetta in cui, in cui Paperone sta, sta partendo, è piccolo, si imbarca come, come mostro su una nave per arrivare in America a fare fortuna e dice chissà se avrà successo o se non ci sarà nulla da attendermi in America tu vuoi subito vedere come va avanti, come va a finire la storia cosa succede? parte Decine Destini che è praticamente, a parte che è ambientata nella, nella contemporaneità e questa è una cosa orribile perché praticamente te ti leggi tutti i capitoli ambientati nel passato e poi ogni tanto ci sono questi stacchi bruschissimi nella contemporaneità che ti spezzano un sacco il, il ritmo narrativo perché tu stai leggendo una cosa nel passato poi vai nel, nel, nel presente diciamo in cui Giova Perone racconta in un flashback cosa gli, gli è successo secondo me è veramente brutto leggere eh, capitolo canonico quindi passato poi capitolo aggiuntivo presente col flashback poi di nuovo capitolo canonico ti fa perdere il filo del discorso ma qua in particolare cioè tu appena finito di leggere il primo capitolo cosa succede? ti leggi un capitolo aggiuntivo che ti riscrive praticamente tutto quello che hai appena letto cioè a me sinceramente forse se avessi letto questa come prima edizione per la saga mi sarebbe anche passato un po' la voglia sinceramente Cosa poi si può fare per avere l'opera Omnia di Don Rosa in italiano, oltre ad aver analizzato queste tre? L'opera Omnia, cioè tutte le storie di Don Rosa, non solamente la saga di Paperon dei Paperoni, eh, sono al centro della discussione di un gruppo su Facebook che si chiama eh, Vogliamo l'opera Omnia di Don Rosa in italiano. Vi metto il link in descrizione e vi chiedo di iscrivervi e di partecipare anche alla petizione, alla raccolta firme su change.org che, che questo gruppo Facebook appunto ha varato da, eh, ed è destinata alla Panini Comics. Quindi se ci facciamo sentire, se dimostriamo che c'è un interesse di fondo, di base, magari veramente la Panini potrebbe accogliere questa cosa come una spinta in più per arrivare al progetto cioè ad avere l'opera Omni di Don Rosa in italiano vi lascio tutti i link in descrizione quindi sia del gruppo di Facebook sia della petizione e mi raccomando partecipate in tanti se invece volete leggere l'opera Omnia di Don Rosa in, eh, in americano soprattutto la saga di Paperone dei Paperoni vi lascio il link anche per eh, acquistare su Amazon il primo box con i primi due volumi dell'Opera Omnia di Don Rosa in americano e eh, quello per preordinare invece il secondo box in uscita a fine settembre con i volumi 3 e 4 della Don Rosa Library. Nel quarto volume inizia la saga di Paperon dei Paperoni, quindi se, se cercate magari un modo per leggerlo in un'edizione di, di prestigio in lingua originale, questo può essere un buon momento. Quindi vi metto i link in descrizione di tutte queste belle cose e poi vedete voi quello che dovete fare, ma mi raccomando eh, partecipate alla raccolta firme perché è molto importante e possiamo fare la differenza. Con questo è tutto, andate in pace!
Tchau, bye bye.